Kalangalala ni miongoni mwa kata zinazopatikana mkoani Geita. Sifa za kata hii zinaanzia kwenye maamuzi ya ujenzi wa jengo jipya kwa ajili ya ofisi za viongozi wake. Ni baada ya viongozi wa kata hiyo akiwemo mtendaji wa kata kuona si vyema kuendelea kutumia jengo la iliyokuwa mahakama ya Nyankumbo mjini Geita kutokana na jengo hilo kuchakaa. Mtendaji wa kata hiyo Hamadi Huseni anatueleza namna mradi huu ulivyoanza miaka mitatu iliyopita. Na mradi huu ulianza mwaka 2014 kwa usimamizi wa mheshimiwa Edwani Peter Donald moja na jimbo ODC. Mradi umekuja baada ya kuishi kwa muda mrefu zaidi ya miaka 4 kwenye jengo kama unavyoona hapa ndoko ni ofisi kama ya kata lakini hao walikuwa natumia kama ma, kama kama mahakama ya mwanzo ya nyankumbu tunaweza kumnaweza kupata ofisi tumeenda kwenye majengo mbalimbali kutoka tu tuna tunaondolewa hii ni kwa baadaye sasa ODC wakaamua kukushana na ofisi ya mkurugenzi wakapeleka tujenge ofisi hapa hivi kama unavyoiona ina hali nzuri na kisasa pia ni imani katika elimasho ya mji na ndio hata kwa mkoa mzima kuna ofisi kama hii sasa ambayo ina kiwango na inatuendea kutoa huduma nzuri kwa jamii. Bwana Huseni anasema fedha za ujenzi wa jengo hili zilitokana na mfuko wa maendeleo ya kata ambazo mbali na ujenzi wa ofisi hii pia zilijenga maabara tatu kwa kila shule katika shule za sekondari Mwatulole, Kalangalala na Kivukoni. Ofisi tumejenga kwa mfuko wa CDG yani mfuko wa maendeleo wakati huo kwa bado ni masho ya wilaya tulikuwa naenda kutosha kujenga tumejenga ofisi kwa papa uje na maabara tatu na sasa ndio tutukumia ukamilishaji ambao tunashukuru tunamshukuru mkurugenzi wa mashauri ya mji kwa kutusupport haini kwa jamii kama jamii kwenye michango sasa hivi ya washiriki kwenye shughuli za maendeleo pia sababu ya siasa zimekuwa nyingi lakini nashukuru mkurugenzi nashukuru shema madiwani pia mshukuru wa mashauri kuwekea mkazo juu ofisi hii ya kata Ujenzi wa jengo hili unagharimu shilingi milioni 136 hadi kukamilika kwake ambapo mtendaji anabainisha baadhi ya viongozi watakaokuwa wanufaika wake. Kuna ofisi ya mheshimiwa Edwani ambaye atakaa kuja kudumia wananchi. Kuna ofisi ya Edwani viti maalum sababu tuna 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 mmoja atakuwa na ofisi. Vile vile kuna mratibu elimu kata ni vile atakuwa na ofisi. Haili kuna ofisi ya mtendaji wa kata pia na kuna ofisi ya afisa kilimo pamoja na afisa uvuvi na kuna polisi kata na mwisho kuna afisa maendeleo ya jamii matarajio ya mtendaji ni kuona jengo hili linakamilika kwa wakati na kuzinduliwa ndani ya mwaka huu asitubelenge kuzimwengo juu zindue okay. mwaka huu mwaka huu ambao tatana tuko mwezi wa 8 tayari kwenye tutu kwenye maandalizi pia kwa ajili ya ufunguzi okay ofisi. Uh-huh. Mtazamaji, tambua kwamba mkoa wa Geita unatambulika zaidi kwa sifa ya kuwa na neema ya madini ya dhahabu, neema ambayo sasa imewafanya wananchi wake kutokuwa tayari kuchangia shughuli za maendeleo kutokana na kauli za kisiasa kwamba wawekezaji wanao wajibu wa kuwaletea maendeleo. Hili linamlazimu mtendaji wa kata Kalangalala kutoa kauli kwa wananchi. Habari zima tu tutafute tu, mbinu mbadala maisha tusitegemee usani watu wa geta wamezingatia sana masuala ya fidia baada ya kuangalia jinsi gani ya, ya kumudu maisha yao. Tunawashauri tu kwamba mgodi au mgodi umeboresha mji wa geta pia kwa ujumla. Geta ilikuwa hivi. Geta ilikuwa ni sehemu kama vile kijiji lakini wengi hapo mgodi maana watu wamejenga nyumba na kufanya biashara za kutosha kwa wastegeme tu mgodi afanye 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 na shughuli zingine binafsi sasa kilimo biashara Asante kwa kuitazama BMG habari kutoka mjini Geita naitwa George Binagi Tafadhali ungana nasi kila siku kupitia bmghabari.com na pia kwa kubonyeza subscribe kwenye channel yetu ya YouTube ili uweze kupokea taarifa zetu kwa wakati Asante endelea kuwa nasi